Oke okay guys, jadi ini gue lagi test ride R15 P3 Jadi motor ini tarikan bawahnya enak Oke okay, begitu aja, selesai guys, thank you Udah, nah, oh bener deh <laughs> Canda Jadi kalau gue perhatiin tuh knalpot pilon itu mirip sih sama Rockfan Kayak bentuknya sama-sama semua gitu tapi cuma beda label Saya juga bingung jadinya kenapa bisa begitu Potnya itu menurut gua bersik banget, menyedihkan. Nampaknya <laughs> bentuknya kayak arrow gitu guys, panjang, GP gitu. gue gak bawa 4 top 160 cc 1 cylinder itu kalau dilepas gasnya uh, engine brake nya gitu guys <laughs> kenapa jadi datar gini suaranya kalau motor 2 top tuh engine brake nya gak kayak gitu sih kayak malah hampir kayak gak ada engine brake kalau 2 top tuh tau udah aneh Anda joknya agak turunan dikit aja Ini kayaknya enak sih Ini kayak tebal banget gitu joknya Tinggi, nunggi gitu gimana dah popong gitu anjir kayak ngeblong habis itu ditekan agak dalam baru baru gigit remnya jadi kayak kalau dari atas ke tengah itu ngeblong gitu longgar banget tapi kalau rem depannya papam sih terus gua rasa ini rem depannya jauh banget kayaknya dah Standarnya begini apa gimana atau kalau poplingnya enteng banget guys soalnya ini motor asesnya super kuat. Nah, rem enak rem depannya oke okay sih kayak pakem tapi nggak bikin kita nungging ke depan gitu lah terus buat shocknya yang pasti ini nggak terlalu empuk sih stabil setelah motor fairing beneran motor sport gitu lah ini pakai USD jadi lebih cenderung stiff tapi nggak separah itu lah
Wah ini sih rembohnya beneran ngeblong <laughs> Ngeblong Enggak, dari, dari pertama bawa dari, dari pertama gua bawa Iya, kosong Tuh Emang tadi lu pakai masih ada Duh Cakramnya Habis Gantilah <laughs> Jadi cuma daram depan guys Harus hati-hati sini guys saya juga bingung kenapa 35 juta bisa beli R25 second guys R25 250 cc 2 silinder bisa beli R25 MT25 Ninja Z250 Kalau yang beli saya kan oke okay lah, harga ini 20-an Tapi kalau yang beli baru guys, ampun Saya sih mending beli second 2 silinder 250 Ini ya ampun saya naik berat banget kayak <laughs> kalau saya kalau temen gue yang bawa bisa 130 lebih ini gue yang bawa gigi 4 116 terus gigi 5 udah susah ngisi lagi Coba aja injak Kosong kan? Ya Eh ada deh ada Tadi kosong Di aneh sumpah Tiba-tiba ngisi Tadi gue ngeliat tuh kayak kok Ngejak terus Ngejak kenapa kan? Gue pikir takutnya itu ngedol kan tadi Iya ngedol tadi Eh tapi sekarang udah ngisi lagi nih Aneh Dih aneh sumpah Tapi udah ngisi ya Udah udah Tadi kayak enteng banget ini udah ngisi tuh Udah ngerem <laughs> Bisa gitu ya
pasnya udah diganti guys berarti ngedol gara-gara ya error sedikit lah barusan gua nginjak udah ngisi lagi tuh tuh aneh dah <laughs> bisa gitu Rame-rame apa tuh? Ada polisi lagi. mempengaruhi segalanya air 15 yang kenceng aja cuma bisa dapat segitu guys larinya jadi catatan buat gue kalau setiap kali test top speed ya kalian harus catat bahwa badan gue 105 kilo jadi mungkin buat kalian yang badannya 60 70 motornya bisa lari lebih sih Jadi R15 ini kalau yang gue rasain sih ya mesinnya itu dia tarikan bawahnya enteng, tapi terus udah kalau udah terus kalau udah ke tengah sampai ke atas itu dia linear. Jadi sebenarnya mesin SOHC itu enggak uh, buat tarikan atas guys, buat tarikan bawah doang. Tapi karena dia ada VVA-nya. Jadi tarikan atasnya kebantu dikit, lumayan kebantu sih. Maksudnya ada rasanya tapi kayak linear gitulah. Kalau gue yang bawa sih dengan bobot gue segini ya, gue nggak tahu kalau beda bobot pengendara ngaruhnya banyak nggak. Beda sama kayak ninja RR gue tuh yang lagi di tas temen gue itu kalau gue betot RPM atas malah lebih kencang daripada tarikan bawahnya ya itu karena dua otak sih tapi GSXR pun begitu dia karena mesinnya overbore kalau ini kan mesinnya square jadi wajar kalau tarikan atasnya linear kalau GSXR itu overbore tarikan bawahnya berat Terus tarikan atasnya ngisi banget, nafasnya panjang Jadi GSX itu rasanya udah kayak dua tak lah Cuma emang gak sepowerful dua tak sih Jadi kayak karakternya doang yang mirip sih GSX itu sama dua tak Tarikan bawah barat, tarikan atasnya gila gitu beda kalau ini SOHC terus uh, mesinnya square nah dia itu tarikan bawahnya oke okay, karena SOHC terus tarikan atasnya itu harusnya berat tapi karena dibantu sama VVA ya jadinya lumayan ngisi Jadi motor ini tuh udah pakai action wire, udah pakai knalpot pilar, terus ini udah pakai pro guard dari CR7, kiri doang kanannya ada, eh kanan doang, kirinya nggak ada.
frame-nya ngeblong lagi guys <laughs> ah, oke okay. sampai di sini aja tesetnya tesetnya R15 nya gue udah mau berhenti soalnya gue takut sih kalau rem ngeblong gini oke okay, mau dicoba dicek dulu kalau bisa dibenerin dibenerin dah ini mau cari tempat berhenti dulu Oke okay guys, begitu aja vlog gue kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Kenapa ya? Kok ngeblong lagi sih? Ngeblong lagi? Iya. <laughs>